আমাদের একটা কেউ বেল দিয়েছে দেখেছো আওয়াজই হচ্ছে না ওরা এমনি আসবে তো মানে এই টি শার্টটা কিন্তু দারুণ একটা ব্যাপার ভালো লাগছে কিন্তু মানে চরিত্রগুলো আমার মনে হচ্ছে নায়িকা একমাত্র এখন ইন্ডাস্ট্রিতে একজন তো আমিও ভাবছি আমিও একটা ছবি করার কথা ভাবছি আজকে এটা হয়ে যাক তারপরে আমরা দুজনে ও আচ্ছা মানে না তা ঠিক ছবি স্টিল ছবি তার বৌমা সব বলি যাচ্ছে বাবা তার ছেলে আর এ হচ্ছে বৌমা আচ্ছা এটা আমি আমি তো আমি এই পাড়ায় ঢুকে পড়েছি মানে ফেলিমতি লেনে আজকে একটু ভালো ঢুকে যাই মানে ফেলিমতি লেনের নর্থের দিকে খুঁজতে 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 দেখলাম যে সবাই মোটামুটি আসছে আজকে এখানে আরেকজন কই যে তৈরি করলো বিষয়টা হ্যাঁ লেন 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 আসছে রাস্তা সেই তো কেটেছে একদম আমরা আসছি আপনারা ইন্টুটা দেখুন এক্ষুনি আসছি আমরা আর একটা আড্ডা হবে আজকে ফেলুমিতির লেন নিয়ে এই কাস্টান খুব সবাই রয়েছে জোকস অ্যাপার্ট মানে এতক্ষণ ধরে আমরা অনেক পাঁচ নাম মেরেছি টিমটা এসো এত সুন্দর আমি এটা না মেরে পারলাম না সবার সাথে যাচ্ছি হচ্ছে আজকে আমরা ফেলুমিতি লেনে মানে প্রবেশ করে ফেলেছি আসবে সামনে দেখতে পাবেন সেই নিয়ে আলোচনা পুরোটা দেখা যাক মানে আমাদের সঙ্গে স্বয়ং ডিরেক্টর নিজে রয়েছেন তো মানে সেই জন্য আগে প্রশ্ন আমার কাছেই যাবে একই প্রশ্ন যে এই ভাবনা হঠাৎ করে এরকম পাড়াকেন্দ্রিক ভাবনা আর যেটা আমরা মিস করি খুব পাড়া কালচার পাড়া ওই আড্ডা রক সেটা কোথায় এটা দেখতে পাবো বেসিক্যালি কনসেপ্টটা আমি তো মফরসলের ছেলে মানে গ্রামের ছেলে মফরসলে আমার বড় গ্রামের আমার জন্ম পড়াশোনাটা মানে বেসিক পড়াশোনাটা আমার গ্রাম থেকে শুরু হয় তো আজ থেকে কুড়ি বছর আগে যে সময়গুলো যে সময়টা আমরা মানে কাটিয়ে এসছি আমরা আমরা সকলে লোকালয় থেকে তোমরা সকলে যাবে আমরা একটা বড় পরিবর্তন দেখে এসেছি সেটা কি সেটা হচ্ছে প্রথমে আমাদের এই সাদা কালো মোবাইল বক্স টিভি থেকে আরম্ভ করে এই ঘোরানো টিভি অ্যান্টেনা থেকে আরম্ভ করে ফাইভ জি পর্যন্ত একটা বিশাল বড় কিন্তু বিভিন্ন হয়ে গেছে তো সেই জিনিসগুলো সব আমরা যেটা আমাদের যে এক্সপিরিয়েন্স এটা তো একটা রোম কী বলে ওটাকে এই ভবিষ্যতে মানে অতীতের ব্যাপারগুলোকে রোমন্থন করার মতো তো এই জিনিসগুলো কিন্তু এখন আর বললেও বুঝতে পারবে না আমরা টেলিগ্রাম আমার অনেক কিছু দেখানো ছিল আর কি কিন্তু সেটা হয় হয়ে ওঠেনি যেটা টেলিগ্রাম বাড়িতে আসলে কী হয় লোকের বাড়ির সামনে ভিড় জমে যায় কারণ কি হয় খুব সুখবর এসছে নালে খুব দুঃসংবাদ এসছে নালে যে কোনো একটা হ্যাঁ কিন্তু এখনকার দিনে যদি আমি কাউকে তোমাকে বলে টেলিগ্রামের ব্যাপারটা কি কেউ বুঝবে ওই কনসেপ্টটাই বুঝবে না ঠিক মোবাইল ফোনটা নিয়ে এইখানে টাওয়ার আসে এই জায়গাটাতে গিয়ে মিসড কল মারাটা যে একজন সিনিয়রকে মিসড কল মারা এবং সে কখন রিং ব্যাক করবে সেটা দাঁড়িয়ে থাকার মধ্যে যে মজাটা ছিল সেটা কিন্তু এখনকার দিনে আর নেই ঠিক মানে এটা কি নাইনটিজ আমরা দেখতে পাবো নাইনটিজ আমি না মানে যাই সময়টাকে আমি অতটা উল্লেখ মানে প্রয়োজন ছাড়া কিন্তু আমরা কারোর সাথে মিশি না যতটুকুনি প্রয়োজন ততটুকুনি মিশি হ্যাঁ তো আমার আমাদের ওই মেন উদ্দেশ্যটা ছিল ওটাই যে পুরনো যে পাড়া কালচার যে ব্যাপারগুলো আছে যে দাদু কাকাদের বসে পাড়ায় আড্ডা মানা সবাই তুলে ধরতে পারি সেখানে সত্য সম্ভব মতো অল্প সময়ের মধ্যে ব্যাপারগুলোতে 
তো ওই যে ছোট ছোট রিলেশন গুলো যে মূল্যবোধ যেগুলো এগুলো তো এখন আস্তে আস্তে মুছে যাচ্ছে তো এই জিনিসগুলোকেও আমার দেখানোর একটা উদ্দেশ্য আছে যেগুলো হয়তো কতটা দেখাতে পেরেছি আমি না কিন্তু তারপরে জগন্নাথ হচ্ছে আছে শিলা রানী শিলু আমরা ভাবে অদ্ভুত হবে আমার বাবার নাম তখন চক্রবর্তী ভালো নাম এবার তিরিশ বছর আগে আমার বাবা যখন অসুস্থ ছিল খুব ছোট যখন বাবা ছিল সেই সময় মানে বাবার জন্ম নেওয়ার পরে কথা বলছি আমাদের অনেক চন্ডি বাড়ি ছিল তো সেখানে বাবাকে মানে অনেক বাচ্চারা মারা যাচ্ছিল তো আমার ঠাকুমাকে পাড়া থেকে এক ঠাকুমা এসে বলে কিনা যে তুমি একটা কাজ করো চন্ডির পায়ে অর্পণ অর্পণ করে দাও বা মাই বাঁচার সেখান থেকে আমার বাবার নাম আর তখন চক্রবর্তী নয় কিন্তু বাবার নাম কি চন্ডী চরণ চক্রবর্তী আমার নাম টোটন আমি এরপরে ওনার কাছে একটু মানে যাওয়ার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে আছি সেটা হচ্ছে নিজেকে পানু ভেবে কেমন লাগছে না পানু শব্দটা অ্যাকচুয়ালি পানু শব্দটার মানেটা ইদানিং আমি বলছি গত দশ বারো বছরে মানে বিশেষ করে মোবাইল টোবাইল হাতে আসার পর থেকে পানু শব্দের একটা অন্য অশ্লীল মানে তৈরি হয়েছে আগে কিন্তু পান্ডালাল পানু সব পাড়াতেই ছিল মানে এটা নিয়ে কিন্তু ইদানিং মানে পানু শব্দটা শুনলে আমার কোনো অস্বস্তি হয় না যেহেতু আমার ছেলেবেলাটা ওইভাবে কেটেছে পানু আমার পানু কাকু আমার পাড়াতেও ছিলেন একজন ফলে আমার বাবারই বন্ধু ফলে পানু হিসেবে কিন্তু লোকে বলে কম বয়সী ছেলে মেয়েরা বিশেষ করে বলে খুব মজা খুব মজা কথা করে তখন বুঝতে রস আছে কিন্তু সেই রসটার মধ্যে ডুবতে চাই না মানে পানু নাম ঠিক আছে হ্যাঁ ঠিক আছে আমার একটা বয়স হয়েছে তো ফলে ওই রসের মধ্যে ডুবতে চাই না এখানে যে চরিত্রটা তুমি করছো মানে বাবা হয়েছে একটা এমন একটা ছেলে যে নাকি কিছু পারে না ছোটোবেলার থেকে সাকসেসফুল নয় আর তো আমি বিশেষ কিছু বুঝতে পারি না হ্যাঁ তোমার তোমার চরিত্রটা কি মানে সেটুকু বলা যাবে তো একদম হ্যাঁ হ্যাঁ দুশ্চরিত্র না ভাই ভালোবাসার একটা সম্পর্ক যে ছিল আমাদের আমি হচ্ছি এখনো আছে রাজার কিন্তু ও যে অঞ্চলের কথা এখন বলতে চাই যে সেই অঞ্চলে এগুলো মিসিং সেখানে বাবাদের যা কর্তব্য দায়িত্ব সেটা তো আবহন এটা আজকের নয় আগামী এটা চলতেই থাকবে বাবাদের যে সম্পর্ক সেই একজন বাবা হিসেবে দায়িত্ববান কর্তব্যপরায়ণ ছেলে মেয়েদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সচেতন হ্যাঁ এবং নিজের কিছু অসহায়তা না পারা ব্যর্থতা এই সমস্তগুলো নিয়ে এই চরিত্রটা আছে আর কি সেখানে সে নিজেও সম্ভবত তার এখানে বাবাকে হয়তো খুব কম বয়সে হারিয়েছে এরকম হতে পারে তার স্ত্রীর বিয়োগ ঘটেছে একটাই সন্তান ফলে এইরকম একটা মানুষের চরিত্র এখানে পোর্ট্রে করা হয়েছে সেটা তো খুব মজার চরিত্র তোমায় দেখে হাসিও পাচ্ছি কিন্তু জানো তো না আমাকে দেখলে এমনিও হাসি পায় মানে মেকআপ না দিলেও হাসি পায় ইয়েও হাসি পায় সেটা কোনো কথা নয় হাসি পেলে তো ভালোই লাগে ভালোই লাগে গম্ভীর না হয়ে থাকে মানুষ যদি দেখি একটু হাসে তাহলে অন্তত পক্ষে মুখের এবং মননের মানে রিসেন্ট তুমি যে চরিত্রগুলো করছো মানে বেশিরভাগই তো অনেকগুলোতেই পুলিশ টুলিশ হয়েছিল এই একটা ব্রেক পেলাম আবার পারিবারিক সম্পর্কের একটা গল্প বলে তো সেখানে তার পাড়ার লোকেদের সঙ্গে সম্পর্ক সেই সম্পর্কের কথা বলে এই এইগুলো এই এই চরিত্রটার মধ্যে বা এই গল্পটার মধ্যে খুব প্রকট রয়েছে সেই কারণেই আমাকে এই এই টেক্সটা মানে করতে কৌতূহলী বা আগ্রহী করে তুলেছে বলা যায় ফলে টোটন যখন প্রথম গল্পটা বলে এবং এই চরিত্রগুলোর কথা বলে আমার এই পুরনো পাড়ার মানে আমি তো একেবারেই পাড়া ছাড়া আমি কিছু ভাবি না যদিও এখন একটু ওই কলকাতা একশো একত্রিশে চলে আসা হয়েছে আগে তো চব্বিশ পরগনা ছিল একশো একত্রিশটা কোন দিকে জানেন 
মানে কলকাতায় একটা তোলা ঠিকানা দেওয়া যায় বন্ধুদের বলা যায় আমি এখন কলকাতা এখন কলকাতায় থাকি সেটা অনেক অনেক দূর তা যাই হোক ওই 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 জিনিসগুলো আমাকে খুব অ্যাট্রাক্টিভ মনে হয়েছে এই টেক্সটটা করার ক্ষেত্রে ফলে সেটা করার চেষ্টা করেছি টোটোনের নেতৃত্বে আমি যেটা ট্রেলার দিকে যেটা খুব মনে হচ্ছিল যে সেসব দিকে এদের বিয়ে হবে না যা আমি দেখতে পাচ্ছি একটা বিয়ে হবে তো হবে তো এই আমার সঙ্গে কনফিউশন হচ্ছিল কালকে এই জন্য তো বিটি হয়ে গেছে না আরেকজনকে আমরা আজকে আমাদের মধ্যে আনিনি সেটা দ্যাট ইজ পূজা মানে পূজাও তো আরেকটা ভালো চরিত্রেই কাজ করছে এদিকে যাব হচ্ছে তাহলে এই ফর্সা লোকটির কাছে হ্যাঁ ঋত্বিক ঋত্বিক অ্যাডা ব্যাডা ব্যাপার আর কি হাবা ফর্সাই আমাদের ভরসা নমস্কার আমি দেবজ্যোতি রায় চৌধুরী হ্যাঁ 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 নাম তো শোনাই হবে ভালো লাগছে বেশ তারপর লুক এন্ড ফিলটা খুব ভালো লাগছে হিরো মানে কার কার লুক এন্ড ফিল মানে তোমার ফেলু মিত্রের নাম দুটোই 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 মানে ওখানে স্ক্রিন আর এখানে এই আজকে যে সামনে সামনে দেখলাম দুটোর মধ্যে বেশ ভালো ফারাক হয়েছে হ্যাঁ একটা ব্যাপার হয়েছে ব্যাপারটা তো এইটা এটা কীভাবে আর কি প্রথম আমি এরমভাবে যে জিজ্ঞাসা করি এই খুব ইন্ডাস্ট্রিতে হয় না লিড চরিত্র লিড ক্যারেক্টার এটা কি প্রথম হিসেব মতো না এর আগে প্রথম কথা আমি এটা বিশ্বাস করি মানে আমি যে অভিনেতাগুলোকে দেখে আমি ইন্সপায়ার হয়েছি যে অভিনেতাগুলোকে দেখে আমি ভেবেছি অভিনয় করব তো সেখানে না মানে ওই ব্যাপারটা ছিল না যে লিড করতে হবে বা লিড বা হিরো আমার মনে হয় চরিত্রটা মানে আমি এটা যেদিনকে ট্রেলার লঞ্চ সেদিনকেও বলেছি মানে একটা প্যালেটের মধ্যে প্রত্যেকটা রং খুব ইম্পর্টেন্ট কালোর শেডগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট লালটা খুব ইম্পর্টেন্ট সবাই খুব ইম্পর্টেন্ট তো এখানেতে শাহরুখ খান একবার বলে দিল যে সাপোর্টিং ক্যারেক্টার কেন কারণ কি লিডদের সাপোর্ট করাটা দরকার দরকার তাই জন্য ওটা সাপোর্টিং ক্যারেক্টার তো তাই জন্য আমি কনসেপ্টটাই ছেড়ে দিয়েছিলাম অনেক দিন আগে যে আমি হিরো হবো লিড করবো আর থ্যাংকস মানে থ্যাংক গড এখন এই কনসেপ্টটা চলেও যাচ্ছে যে সো কলড হিরো মানে বহুত দিন মানে আমি ইন্ডাস্ট্রিতে আমার প্রথম ব্রেক যদি হয় ঠিক আছে মানে প্রথম ভালো কাজ আমি পেয়েছিলাম আমার তখন স্টার জলসা তারা একটা সিরিয়াল করেছিলাম কপাল কুন্ডলা তো সেখানে আমি নেগেটিভ লিড করেছি আচ্ছা ঠিক আছে কাপালিকের চরিত্র আমি অভিনয় করেছিলাম তো সেটা পাওয়ার পিছনে তদনদার অনেক বড় একটা অবদান আছে কারণ কি প্রথম আমি যখন ধর্মযুদ্ধতে একটা ছোট্ট টকি আর্টিস্টের ক্যারেক্টার করতে যাই সেখান থেকেই রাজদার আমার পছন্দ হয় এবার ওই ক্যারেক্টারটা করার জন্য তদনদা এবং জয়িতা দি দে ভাউস্ট ফর মি ওকে বা ঠিক আছে দে ভাউস্ট ফর মি যে না একে নাও এই নিয়ে দেখো কি হয় তো কোন ছোট্ট একটা ক্যারেক্টার ছিল বাট মানে ওটাও মানে লাকিলি আমি সাতলিকা ম্যামের সাথে কাজ করতে পেরেছি লাস্ট ওই একটাই সিনে একটাই সিন ছিল আমার আমি ওনার সাথে কাজ করতে ওনার সাথে ডায়লগ এক্সচেঞ্জ করতে পেরেছি তো যাই হোক ওখান থেকে শুরু হয় তো লিড বলতে টিভি সিরিয়ালে আমি লিড করেছি তবে ওটিটিতে এটা আমার প্রথমবার অ্যাজ আ লিড বা অ্যাজ আ হিরো একদম সেই হিসেবে সেই হিসেবে আমার প্রথম কাজ করা অ্যান্ড আমি রিলি লাকি যে আমার প্রথম কাজটাই এত সুন্দর একটা মানে গতানুগতিক যে কাজগুলো হচ্ছে তার থেকে একদম বাইরে গিয়ে এত সুন্দর কিছু অভিনেতাদের সাথে মানে প্রথম দিকটা আমার জীবনে যতদিন আমি বুঝতে পেরেছি যে আমি অভিনেতা মানে অভিনেতা হতে চাই বা অভিনয় জিনিসটা আমার ভালোবাসা তার আগে অব্দি আমি যা যা করতে চাইছি আই ফেল ইন এভরিথিং বা যেখানে আমরা পৌঁছবো সেদিনকে হয়তো আমরা বলবো যে ইয়া মানে আই গট দিস আজকে যেখানে তোমার সাথে বসে ইন্টারভিউ দিচ্ছি লোকাদার সাথে তোমার সাথে বসে ইন্টারভিউ দিচ্ছি যেখানে কালকে রাত্রি হলো আমার এস বি পে কেন ডাকলো না ঠিক 
Hello, मान बोक चाटे ना सत्यी सत्य तुम्हारे भावे विश्वास कर द्वित दिन मैं शर्ट दी पायस खाइए दीचे मैं भाव चो जल चले मैं दीची मैं कैम मैं मंडल संसार चाली प्रचंड डान पीटे मोड क्या 
এর আমি নিজে খুবই প্রিভিলেজড আমি সাউথ কলকাতায় বড় হয়েছি হলো তো চাপা মণ্ডলের মতন একটা চরিত্র কি রকম ক্রাইসিসের মধ্যে দিয়ে গেছে আমি খুব কম গেছি ঠিক কিন্তু এই রকম ধরনের মেয়েরা যারা নিজেরা একা সংসার চালাচ্ছে প্রচন্ড ডানপিটা হওয়ার পিছনে একটা কারণ আছে রাস্তাঘাটে একা হাঁটে একা চলে পুরো মানে সমাজ সমাজের মধ্যে নিজে ন্যাভিগেট করে তো ওই গাড়ি ঘোড়া চড়ে ওই ওই রকম ধরনের মেয়ে নয় তো ফলো তো যখন ফেলু প্রেমেও পড়ে তার মধ্যে ওই যে একটা টেরিটোরিয়াল ভাব যে কাজ করে সেটা আমি বুঝতে পারি তো সেই সেন্টিমেন্টের জায়গা থেকে আর কি আমি চরিত্রটা করার চেষ্টা করেছি প্রচণ্ড ডানপিটে পূজা এখানে নেই যে তুমি বৌদির কথা বলছিল বৌদির কি আমরা কোনো ক্যারেক্টার নাম নেই বৌদি অনেকের হয়তো মন খারাপ যে বুড়ো ওয়ানটা আমাকে বলছে ওদেরকে যখন ফোনে আমি কথা বলি সবাই করি নামগুলো কিন্তু আমাদের নামই থাকবে মানে ধরুন প্রশান্ত যে একটা দাদুপুর করেছে তার নাম প্রশান্ত উদয় একটা করেছে তার নাম উদয় ঠিক আছে কথা যখন ডায়লগ করছে ওই নামে কিছু কিছু চরিত্র আছে যেমন তনু বলে একটা ছেলে আছে তার মা তনুর মা আমি তনুর মা বলি ফেলুটে চরিত্র উদ্দেশ্য সেটা কিন্তু ভালো ঠিক আছে আমরা দুপুর ঠাকুর কনসেপ্ট মানে একটা অন্য দিকে চলে যায় ঠিক আছে একটা নেগেটিভ দিকে হয়তো কমেডি ছলেই বলি একটা অন্য দিকে চলে যায় কিন্তু ভালো তো যেরম ভাবে গল্প শুরু হয়েছিল যে পরিপ্রেক্ষিতে গল্প তৈরি তাতে কিন্তু বৌদিরা মানে বৌদিদের ভাবনা এরকম ছিল না মানে তুমি দেখতে পাচ্ছ যে তুমি ট্রেলারটা যেটা দেখছো যে ফেলুর কনসেন্ট নেই না নেই কিন্তু বৌদি আগলে রাখতে চায় ফেলুকে ব্যাপারটা হচ্ছে আমার পয়েন্ট আছে যেটা দেখছি ওটাকে ওইভাবেই দেখো ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি ফ্যাক্ট ফেলুর কনসেন্ট নেই কিন্তু বৌদির দিকটা হচ্ছে যে বৌদি এক ধরনের এফেকশন একটা রিটার্ন অফ এফেকশন চাইছে মানে তোমার একটা তো ঠিক দাপটে একটা জায়গা দেখলাম মানে যেখানে তুমি একদম সবাইকে ওভার পাওয়ার করো হ্যাঁ সেটার জন্য কি মানে কি অ্যাপ্লিকেশন হলো তোমার আর কি তোমার কেউ শান্ত চরিত্র ছিল না কিছু মানে সবই শান্ত বেশি গেল অন্যগুলো যাকে দেখে আমার চোখ সরবে না সিরিয়াসলি বলছি মানে আমি যদি হিরোইন ভাবি কাউকে ঠিক আছে আমি যদি ছবির কথা ভাবি আমার কিন্তু মা হবে দীপিকা বাদুকুম যাকে সবাই দেখবে সে তার মধ্যে স্নেহ থাকবে তার মধ্যে একটা অদ্ভুত ওই মিষ্টি ব্যাপারটা থাকবে তার মধ্যে সেক্সি ব্যাপারটাও থাকবে তাকে তাকে যেন আমার হ্যাঁ একদমই তার তাকে যেন আমি যখন দেখবো যেন চোখ না সরে ঠিক সেরকম ভাবে যখন ভিলেনটাও যখন দেখবো ভিলেনও কিন্তু হিরো অ্যাকচুয়ালি হিরো তৈরি করে কিন্তু ভিলেনই হিরো কেন হিরো তো বেসিক্যালি ফেলিয়ার একজন পাওয়ারফুল কিন্তু তোমার হচ্ছে ভিলেনই হয় সবসময় তাকে নামিয়ে উই বস ভুল তাকে নামানোর পরে কিন্তু হিরো 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 কিন্তু ঠিক বাবাদের কিন্তু বাবারা কিন্তু আমি আমার বাবার কথা বলছি বাবারা কিন্তু কোনোদিন প্রকাশ করতে পারে মা তো বলে দেবে তোকে ভালোবাসি বা মা ডেকে নিচ্ছে কাঁদছে মারছে সব খাওয়াচ্ছে সবকিছু করে কিন্তু বাবাদের কিন্তু বুক ফাটলেও বাবারা কিন্তু বলে রেখে 
शेषा हिरोईन हिसाब से तुम्हें तो अभ्यस्त ना जो एरम भाव तुम्हें इनफैक्ट जे रम भाव कस्ट कर लो ये भलो लगलो ये भावनाट कारण सबाई तो हिरोईन हिसाब से प्रथम भावले पड़े भाव हे ना ए रकम है विषय से कम लगलो तो व्यक्तिगत जीवन भाबा बंधु कर दिए विभिन्न रकम एक्सपिरियन्स हो जाए एज एन एक्टर हमें शुद्ध जी अभिनय करते चाहिए क्जटा करब आगे क्या जे रम करके परवर्ती क्या और भलो कर जाते हमें परफर्म करते यार उद्देश्य मेले शरीर <laughs> 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 चाहना मन 
বিশেষ করে ওয়েব সিরিজের ক্ষেত্রে অন্তত যে যেমনটা তেমন সেটা দেখালে মনে হয় গল্পগুলো আরো মানে রিয়েলিটির দিকে আসে বাস্তবের সঙ্গে মিল থাকে মিঠুন চক্রবর্তীর ওই যে দৃশ্যের কথা বললো যে দেখেছে সেইটা যদি আমি সত্যি স্ক্রিনে দেখি ওয়েব সিরিজ বা তাহলে তার আবেদন অন্য একটা মাত্রায় পৌঁছবে যে একটা হ্যাঁ সেইটা কিন্তু আমার কাছে খুব জরুরি বলে মনে হয় হ্যাঁ মিঠুনের অন্যান্য ছবি বা মিঠুনকে আমি একটা অন্য চরিত্র বলে একটা অন্য ব্যাপার কিন্তু যখনই আমার একটা সুযোগ আছে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম বা এই ধরনের কাজে তখন আমার মনে ওই এক্সপেরিমেন্টটাও জরুরি যে মিঠুনকে আমি যদি মিঠুনের এখনকার অবস্থার মতন দেখাই বা যে কোনো মানুষকে ওই বেঁকে যাওয়া মানুষটাকেই দেখাই তাহলে তার আবেদন কিন্তু একটা অন্যরকম এটা আমার মনে হয় না একদম লোকা হ্যাঁ ডেফিনেট একদম তুমি এটা বলেছো এটা একদম সেটা হচ্ছে শেষ প্রশ্ন তোমার দিকেই দুজন ছিল তো নায়িকা তোমার পাশে আচ্ছা কেমন লাগছিল আর কি ফ্লোরে আজকাল খুব কম দেখা যায় আমার মনে হয় এরম ভালোবাসা আরো বেশি লোকজনের এরম ভাবে ভালোবাসা উচিত মানে এটা এরম দাপট নিয়ে যে এটা আমার ভালো খারাপ আমার দায়িত্ব বললো যে বলে যে আমি নিজেকে এখনো পর্যন্ত ওই জায়গাটা আমি ভাবতে পারি না বা যখন আমি একা থাকি ভাবতে পারি না না মানে একটা ড্রিম তো কাজ করে একটা স্বপ্ন থাকে কিন্তু মানে ওই আর কি একটা আমার এটা মনে হয় হ্যাঁ আমার প্রথম দিন থেকে যে দিনকে আমি দাঁড়িয়ে বলেছিলাম সেদিনকে আমি সত্যিয়া দেখেছিলাম বস আমি দেখেছিলাম হিরো কে সেদিনকে আমাকে তোতন দা ফোন করে বলে যখন ফোন করেছিল তারপরে একদিন কথা হওয়ার সময় না তোতন দা আমাকে এটা বলেছিল যে কি বেশ বলে ভাই কার্যানা ফাটি হবে শুরু হয়নি ফার্স্ট শটও নেয়নি কিন্তু সেদিনকে বলেছিল কার্যানা ফাটি হবে একজন কাজটা হলো কাজটা ফাটিয়ে হলো আমি একটা জিনিসে খুব বিলিভ করি বিলিভ সিস্টেম মানে ম্যানিফেস্টেশন তো আমি সেটা দেখলাম আবার ওয়ার্ক করব তো আমি এটা সবসময় বিলিভ করি যে হ্যাঁ মানে ঠিক আছে মানে নো ম্যাটার ওয়ার দ্য কনসিকুয়েন্সেস আর নো ম্যাটার ওয়ার দ্য সিচুয়েশন ইস আই এম আ হিরো এভরিওয়ান ইজ আ হিরো ইন দে ওন লাইফ সবাই যে হিরো সবাই তো আমি সবসময় যেটা বিলিভ করি আমি আমার প্রত্যেকটা শর্ট দিতে যাই আমার সামনে কে আছে আমার চরিত্র কি আমার ম্যাটারই করে আমি আমার শর্টটা এটাই ভেবে দিই এই সিনেতে এই শর্টটাতে আমি হিরো সত্যি কথা বলে তো এই জিনিসটা না খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট আমি 
আমার না প্রথম থেকে একটা ইন্টেনশন ছিল এটা ফাটিয়ে কাজ করবো মানে এবং পড়ার গুলো আরো বড় করে করার প্ল্যান করছে বাজেট যেটাই হোক কোন আর্টিস্টের যদি পায়ে পড়ে যেতে দাদা হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি কাজটা যাতে ভালো হয় যেভাবে হোক হ্যাঁ তো কি হয়েছে লোকনাথ দা এমন একজন ভদ্রলোক যিনি যাকে আমি কোনোদিন ফ্লোরে দেখতে চাই মানে মানে বসে থাকতে দেখেন উনি কিন্তু মানে ওই সবসময় ঘুরছেন ফ্লোরের মধ্যে গরমের মধ্যে ঠিক আছে কোনোদিন মেকআপ রুমে গিয়ে বসা বা একটু ঠান্ডা হওয়া দেওয়া বসে ফ্যান একটু ঘুরিয়ে দেন একটুখানি ভাই একটু ঘুরিয়ে দেন ওইটুকুনি এরকমও হয়েছে যে শুটিং চলছে চেয়ারটা হয়তো কাউকে দিচ্ছে বা জলটা ওগুলো হয়তো কাউকে দিয়ে দিচ্ছে এটা লোক পড়ে গেছে ঠিক আছে প্রথমত এবং যখন শুটিং করছি আমি রোম একটা এই শট নেবো একটা একটা শটই একটা সিনের একটা ডায়লগের তো পাঁচ রকম ভাবে শট নিচ্ছি লোকটা কিন্তু কোনোদিন বিরক্ত হয়নি প্রশ্ন করেনি যে তোমার যে বস তুমি এত কিনে তুই লাগাবো যে একটা শট ঠিক আছে আমি পাঁচটা শটই লাগিয়েছি এবং জানি আমি পাঁচখানা শটই লাগাবো ঠিক আছে তো সেখানে দাঁড়িয়ে যখন একজন অভিনেতা তোমাকে এই লেভেলের সাপোর্টটা দিয়ে দেয় তো লোকনাথ দা বলে নয় দেবুদা দুর্দান্ত অভিনেতা আর ওনার শব্দ চয়ন আমি তো প্রথমেই বলে দিয়েছিলাম বস আমি স্ক্রিপ্ট লিখেছি ঠিক আছে কথা তোমরা যেটা বলবো সেটা হবে ডায়লগ সেটা হবে যে তুমি বলবে ডায়লগ তো কারণ আমার যে স্কুলিংটা আমি যার কাছ থেকে মানে শিখে এসেছি লাস্ট আট বছর ধরে চক্রবর্তী ও উনি কোনো দিন কোনো স্ক্রিপ্ট ফলো করেন না উনি স্ক্রিপ্টটা জাস্ট একটা লেখা থাকে শুটিংয়ের সময় হাফ ডায়লগ উড়ে যায় কী বলছো তুমি তুমি কী বলছো তুমি কী বলছো ব্যাস হ্যাঁ শেষ ঠিক আছে তো আমারও ফরম্যাটটা এরকম আমার শেখা ওটাই এখন তো সবাইকে ডায়লগ লক করিয়ে এইটা আমার স্ক্রিপ্ট হলো এইটা ওই ফরম্যাটটা আমি বিলিভ করি না প্রথমত ঠিক আছে কারণ ওটা আমি শিখে শিখেছি এরকমভাবে সেকেন্ড উনি একটা কথাই বলেছেন তুই যখন দেখাবি আমি এইটুকু নিয়ে দেখাবো আমি দেখাবো বড় দেখাবো যাই হোক না কারণ বড় দেখাতে হবে কারণ তোমাকে তো আমি আমি সাধারণ আমি জানি আমি ডাল ভাতই খাই কিন্তু ডাল ভাত খাটার মতো দেখানোটাকে এমনভাবে দেখাতে হবে অবশ্যই সেটাই সেটা কোন না কোন সালা কি ডাল ভাত খাচ্ছে इवन আমি তোমার কালার নিয়ে বলতাম আমার এত সুন্দর লেগেছে কালারটা তোমার এটা হ্যাঁ সেক এক সেকেন্ড হচ্ছে তোমার কালার প্যালেট টাইম শুটিং এর সময় থেকে ঠিক করে দিয়েছিল কারণ আমি সেই হিসেবে কস্টিউমের কালার দেয়ালের কালার সবকিছু এরকম ভাবে করা আছে এবং আমি প্রথম দিন থেকে ঠিক করে নিয়েছিলাম বাড়ি যদি পানো না পানো বাড়িতে মানে ছোট ভাই না মধ্যবিত্ত লোকের কি বাড়িতে থাকে বাড়ি দেখার মতো বড় রাজবাড়ি দেখা পাড়া হবে মানে পাড়া হবে আমি যে বাজেটের মধ্যে তিনটা সেট বানিয়েছি আমি সেই বাজেটের মধ্যে সেট বানানো সম্ভব নয় পাড়ার মাঝখানে खसरा এবং তোমরা এটাকে এক্সিকিউট করে যেমন খুশি আচ্ছা হ্যাঁ কিন্তু আমরা লয়াল থাকার চেষ্টা করি যে হ্যাঁ একটা তো ভেবে যে সেটাকে বেস করে আমরা ডায়লগ একটু এদিক ওদিক করে বলছি এরকম ভাবে বললে হবে ও বলে হ্যাঁ হ্যাঁ একদম চলবে তো ফলে সেই কোঅর্ডিনেশনটা আমাদের মধ্যে ছিল এবং টোটোনের যেটা আমার গুরুত্বপূর্ণ লেগেছে হয়তো টোটোর সঙ্গে আরো আগামী দিনে কাজ করব আমি এই শুধু এই কারণেই এবং টোটোর সেটা বিশ্বাসও করে যে একটু আগে রাজ চক্রবর্তীর কথা বললো যে টোটোনকে যদি একটা একশো টাকা দিয়ে একটা নাইলনের ছোট বাজার করার ব্যাগ দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয় বাজারে তাহলে ও ওই ওই একশো টাকার মধ্যে তোমাকে মুড়ির ম ঘন্ট খাওয়াবে আচ্ছা কালিয়া মাছের কালিয়া খাওয়াতে পারে পাঠার মাংস খাওয়াতে পারে চাটনি দই রসগোল্লা 
ও বাজার করে নিয়ে এসে তোমাকে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করতে পারে অন্তত পক্ষে ও ভাবতে পারে যে একশো টাকা আমি ম্যাক্সিমাম কতটা এফোর্ট আমি দিতে পারবো কতটা আমি নিয়ে আসতে পারবো সেটা হয়তো সবটাই অল্প অল্প পরিমাণে দিতে পারবো কিন্তু ওই বড় করে ভাবতে পারে যেটা রাজ চক্রবর্তীর কথা আসলো বলে অনেক বড় ক্যানভাসে ভাবতে পারবো অনেক যে কারণে ও দীপিকা পালন করার কথা বলছে মিটুনকে ওই রকমভাবে দেখতে গেছে ও আসলে ক্যানভাসটা হচ্ছে অনেক অনেক বড় অনেক বড় কিছু বড় স্বপ্ন আছে ওর মধ্যে সেটা আমি অবশ্যই অনেক বার কথাবার্তায় বুঝতে পেরেছি এবং এত লো প্রোফাইল এত পোলাইট ডিরেক্ট কম দেখেছি মানে মানে এই বয়সে যেরকম হয় না একটা উত্তেজনা থাকে সবসময় একটা আমি একটা ডিরেক্ট একেবারেই ও খুবই ওই প্রোফাইলটা মেনটেন করে এবং মানে কথাবার্তা বলে যেটা ওরা বলছিল এটা ফ্ল্যাট কথা সত্যি সত্যিই তাই মানে ওর সময় কথা বলে আরাম পাওয়া যায় আর কি এবং খুঁটিনাটি বিষয় জিজ্ঞাসা করে একটা টেক্সট লিখলে বলে যায় লিখেছি একটু শোনো মানে এটা পড়ো তো এটা কিন্তু আজকালকার দিনে মানে খুব একটা পাওয়া যায় না মানে আমি একটা ডিরেক্টর হয়ে গেছি সেটা তো সব সব ক্ষেত্রেই হয় আমি একজন অভিনেতা হয়ে গেছি আমি একজন ডিরেক্টর হয়ে গেছি একটা দুটো কাজ করা খুব দূরের কথা তোতনদা যে যে সিনেমায় কাজ করেছে তোতনদা যে যে সিনেমায় কাজ করেছে ওইটুকুনি ওইদিকে ও করে নিয়ে থাকে ও বাবা শেষ তারপরে সে তোমার সাথে আর কি হয়েছে সম্পর্ক থাকে হচ্ছে মানে এডিরা গিয়ে একটার অভিনয় করে গেল কাঠ আমি চাই যে মৃত্যুর নিয়ে অনেকটা যেটা হচ্ছে যে আমরা তো সবাই ছোট ছোট ফেলু আর সব থেকে বড় ফেলুক না ফেলু মৃত্যুর লেন যাদের ছাড়া হওয়া সম্ভব হচ্ছিল না তারা হচ্ছে একজন অতনু বোস আচ্ছা একজন অনিন্দ বোস এরা বেসিক্যালি আমাদের ফিল্ম ইন্টেলিজেন্স প্রডিউসার সেকেন্ড হচ্ছে প্ল্যাটফর্ম মেটের যারা মাথা ছিলে আর কি যারা বিলিভ করেছেন যে এরকম একটা সিরিজ বানানো যাওয়া মানে বানানো উচিত মানে এরকম টাইপের সিরিজ আসার পরে কিন্তু বাকিরা অনেকে ভাবতে থাকবে যে এরকম টাইপেরও করা যেতে পারে বা করি কারণ সবাই তো একই ধরনের উত্তেজনা সৃষ্টি করতে হবে টান টান একটা ব্যাপার থাকতে হবে তো আমরা কোনো দিনই টান টান ব্যাপারটা বিলিভ করি আর কি তো আমাদের বিলিভ সিস্টেমের সাথে তারাও বিলিভ করেছে বলে যে বিলিভ দিলেন হয়েছে তো প্ল্যাটফর্মে এটি সকলে প্রিয়াঙ্কা সোরানা শুভদা প্রিমাঙ্কুর অসিদ্ধা এরা প্রত্যেকে সাপোর্ট করেছিল সেই ভরসাটা দিয়েছিল বলেই ফেলে দিতে হ্যাঁ এইবার হচ্ছে যে তোমার বাকি যে দাদুরা এই বয়সের ওই গরমের মধ্যে দৌড়াচ্ছে ধরো দৌড়াবে হাই স্পিডে একটা শর্ট দেখার পরে সারা দেব দেব ফিল হচ্ছে নিজের মধ্যে একবার দৌড়ায় ঠিক আছে এই ব্যাপারগুলো ওরা করে গেছে সিন করার পরে হয়তো কেউ রিলেক্ট সত্যিকারই করেছে হ্যাঁ কেউ যখন ডায়লগ বলছে ডাবিংয়ের সময় দেখছে উদয় দা কাঁদছে বসে বসে নিজে নিজের সিন দেখে নিজেই কাঁদছে হ্যাঁ প্রশান্ত যে একবার ডায়ালগ ডাব করে দেওয়ার পরে বলছে শোন না আমি না একবার ডাব করবো তো এই ব্যাপারগুলো কোথাও কে তারা রিলেট করেছিল বলেই হয়তো চরিত্রগুলো আরও জীবন্ত হয়ে গেছে আমার প্রত্যেকটা টেকনিশিয়ান দাদা বন্ধুরা বেবে ক্যামেরা ফাটিয়ে দিয়েছে অভিজিৎ লাইট ফাটিয়ে দিয়েছে আর্টের সব থেকে বড় সাপোর্ট যেটা আমার ছিল সেটা হচ্ছে যে বাবুল দা বাবুল দা দাদা চিন্তা করো না ফাটিয়ে হচ্ছে কিন্তু ব্যাপারটা দাদা আমি আছি বেছে না দাদা খেয়ে নাও টুক করে ঠিক আছে তো এটা বাবুল দা একজন আর্ট সেটিং হয়ে সে আমাদের গার্জেনের কাজ করে গেছে কান্টিনিউ পেছনে থেকে সকলেই মানে কস্টিউমের শত বিষয় থাকে রামদা মেকআপের আমাদের পায়ের যে হেয়ারের এটা প্রত্যেকে কেউ কিন্তু ওই কাজ করতে যাচ্ছি কাজ করছি বলে কিন্তু যুদ্ধ অতিক্রম করে হ্যাঁ এবং প্রত্যেকে সাপোর্ট করেছিল বলেই তো আজকে এই জায়গা পাড়ার লোকগুলো হ্যাঁ আমার বাড়িতে যে রান্না করছে বোমদা সেও ফাটিয়ে রান্না করছে দুপুরবেলা ভালো যে খাওয়াবো কে চিংড়ি মাছ করবো আজকে আমি কী বলছো এই বাজারে ইলিশ মাছ হ্যাঁ খাই দেবো খাই দেবো আমি ঠিক আছে ইলিশ মাছ না তুমি চিংড়িতে চলে আসো ঠিক আছে তো ও সেরকমভাবে এক একদিন এক রকম রান্না করার চেষ্টা করেছে আমরা বাইরে থেকে খাবার নেই সেরকম ফ্লোরেই রান্না করেছি তো একটা পুরোই পিকনিক পিকনিক আবহাওয়ার মধ্যে আমরা কাজ করেছি যতটা পেরেছি কমফর্টে কমফর্টে রাখার চেষ্টা করেছি সবাইকে আর সবার থেকে বড় কথা যে কেউ তো যারা প্রত্যেকেই তো বড় বড় অভিনেতা অভিনেত্রী এখানে কাজ করেছে কেউ তারা কিন্তু এসে আমাদের কাছে আমরা স্টার বা আমরা আমাদের এই ওটা হয়নি বলেই আজকে আমাদের অনেকটা সম্ভব হয়েছে দিইনি না দেও দাও না তুমি আমার ভালো লাগছে আর দেখতে ভালো লাগে এত কিছু দেখে নেবো একবারে ফেলুমিত্রেন কথা শেষ 
একটু তোমাদের মতন করে বলবে তোমার স্টাইলে যেরকম চরিত্রটা ছিল মানে দেখবেন কিন্তু থ্রেড ফ্রেড দিয়ে বলে দাও তো দেখি দেখি ওই যাক একদম চরিত্র ভাবতে বসে গেছে যদি কিছু দেখতে হয় দেখতে হবে শুধু ফেলো মিত্র লেন নালে একদম মেরে চোয়াল পাঠিয়ে দেব ঠিক আছে প্ল্যাটফর্ম এইট সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে প্ল্যাটফর্ম এইট সাবস্ক্রাইব করো বন্ধু বান্ধবদের বলো ফেলো মিত্র দেখতে বলো এগারোই অক্টোবর কোন ডেট এগারোই অক্টোবর ভুলে গেলে না ঠিক আছে একদম ভুলে যাবে না নালে এসে দেবো ধরে সবাই দেখবেন প্লিজ খুব ভালো লাগবে আপনাদের তাই না নাহলে তো যাই করুক না কেন মানে ফেলুকে দেখতে হলে চ্যানেলের মাধ্যমে মানে এই গল্পের মধ্যে আমার সঙ্গে মিট আপনাদের হবেই তা আশা করব যে আপনারা সকলে দেখবেন ফেলু মিত্রির লেন মজা পাবেন একটু বলতে পারি অনেক সোশ্যাল মেসেজও পাবেন আপনার নস্তালজিক হবেন পুরনো কথা মনে পড়বে যারা এখন কংক্রিটের শহরে এসে মিশে গেছেন একেবারে কিন্তু অতীত আপনাদের যাদের টানে তারা খুব মজা পাবেন এটা আমাদের স্থির বিশ্বাস দৃঢ় বিশ্বাস এবং টিম হিসেবে আমরা যা কাজ করেছি সেটা আপনারাই ওজন করে মেপে নেবেন এটুকু বলতে পারি ফলে আর কি বলবো আমার অনেক অভিনন্দন আমার একেবারে খুব কাছের বন্ধু হয়ে উঠেছে পুরো টিম এন্টায়ার টিমটা সেই সূত্রে ওর সঙ্গে আমার দুবার মোলাকাত হলো তো একটা শেষ কথা বলি তুমি এই যে জায়গাটা পছন্দ করেছো এটা কি মানে ভেবে চিনতে পড়েছো কিছু না সিনেমা একটাই ভাবনা হ্যাঁ তোমার জন্য তাহলে আর বিশেষ কিছু নয় দেখতে থাকুন ভেলকি ভেলকি দেখাতে থাকুন আর এই ভেলু মিত্রের মানে ফেলুর ভেলকি প্লিজ দেখুন ফেলু মিত্রের লেন Thank you.